মুসনাদ আহমদ কিতাবের ভিতরে এবং সুনান নাসাই এবং আসসুনানুল কুবর আলিল বাইহাকি মোস্তাদ আহমদ সুনান নাসাই এবং আসসুনানুল কুবর আলিল বাইহাকিতে একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে হাদিসটা হলো খুব খেয়াল করেন আন সৌদান ইন মৌলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ঈসা বাথান মিন ওমতি আহরাজাহমুল্লাহ মিনান না আন সৌবান মৌল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ঈসা বাথান মিন ওমতি আহরাজাহমুল্লাহ মিনান না ঈসা বাতুন তাকজুল হিন ও ঈসা বাতুন তাকুন মা ঈসা ইবনে মরিয়াম আউকামা কাল আলহি সাল্লাত ওসাল্লাম মুস্তাদ আহমদ সুনান নাসাই এবং আসসুনানুল কুবর আলিল বাইহাকি এই হাদিসটা নকল করছেন এবং এই হাদিসের দরজা হলো নাসিরুদ্দিন আলবানি শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানি এই হাদিসটাকে সহি বলছেন এবং এই শোয়েব আর নাবুদ শেখ শোয়েব আর নাবুদ এই হাদিসটাকে হাসান বলছেন হাদিসের দরজা হাসান অথবা সহি এবং যেটা নির্ভরযোগ্য এবং আমলযোগ্য একটা হাদিস হাদিসের অর্থটা কি অর্থটা হলো সৌবান নদী আল্লাহ তালা আনু আল্লাহর হাবিব থেকে বর্ণনা করেন ঈসা বাতান এমিন ওমমতি আমার উম্মতের দুইটা দল এমন হবে আহরাজাহমুল্লাহ মিনার না যেইটি দুইটা দলকে আল্লাহ সুবহান ও তালা জাহান নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করবেন ঈসা বাতুন তাহজুল হিন্দ একটা দল হল যারা হিন্দুস্থানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে ও ঈসা বাতুন তাকুন মা ঈসা ইবনে মারিয়াম আরেকটা দল হইল যে দল ঈসা ইবনে মারিয়াম হজরত ঈসা আলী সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে এই দুইটা দলকে আল্লাহ সুবাহান ও তালা জাহান নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দিবেন অন্য একটা হাতি চলো আনাবি হুরাইরত সহি বলছে হাদিসের অর্থ হইল আবু হুরাই রাজি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ওয়াদনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম গজুয়াত আল হিন্দ আল্লাহ রসুল আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আবু হুনাইরা বলেন ফাইন আদ্রাক্তুহা আমি যদি ওই সময়টাকে পাই হিন্দুস্তানের যুদ্ধকে আমি যদি পাই ওম ফিকু ফিহা নাফসি ও মালি তাহলে আমার উপার্জিত সমস্ত সম্পদ এবং আমার জানকে আমি উৎসর্গ করব ওইন কুতিল তু যদি আমি ওই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করি কুন্ত আফজলের সোহাদা তাহলে আমি শহীদদের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হিসাবে আমি আখ্যায়িত হব ওইন রাজা তু আর আমি যদি গাজি হয়ে ফিরে আসি ফাইন না আবু হুরাইরা আল মহাররা তাহলে আবু হুরাইরা জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবে অন্য একটা হাদিস বর্ণিত আছে ওই হাদিসের ভিতরে আবু হুরাইরার থেকে বর্ণনা আছে যে আল্লাহ রসুল এটা অনেক লম্বা হাদিস এক পৃষ্ঠার মতো যে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে একবার গোজয়ে হিন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতেছেন এবং তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিছেন খুব খেয়াল করেন কথাগুলো আল্লাহর হাবিব প্রতিশ্রুতি দিছেন এবং ওই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তাও ঘোষণা করছেন আল্লাহর হাবিব গোজয়ে হিন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে যায় তিনি বলছেন যে এখানে একটা যুদ্ধ হবে ওই যুদ্ধে তোমাদের কিছু মানুষ সেখানে অংশগ্রহণ করবে আবহরাইরা বলেন এরপরে আল্লাহর হাবিব বলতেছেন যুদ্ধের ফলাফল হবে সেখানে তোমরা মুসলমানরা বিজয়ী লাভ করবা আর ওই বিজয়ী দলটা তাজিদুনা ফতাজিদুনা আই সাহেবনে মারিয়ামা বিশ্বাম যে ফতাজিদুনা আই সাহেবনে মারিয়ামা বিশ্বাম তখন সিরিয়াতে আইসা এই সাহেবনে মারিয়ামের সাথে ওই দলটার সাক্ষাৎ হবে তারা যায় সেরা ইসা ইবনে মরিয়মকে পাবে এবং যায় বলবেন যে ইসা আলি সালাতু আসসালাম আমাদের মোবারক হোক আমরা ওই ব্যক্তি যারা নাকি আল্লাহর হাবিব অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহর আদর্শে আদর্শবান আমরা আপনার সুবত পেয়েছি আল্লাহ মোবারক করুন অনেক লম্বার হাদিস এখন এই তিনটা হাদিস আপনাদের সামনে আমি শোনাইলাম এখন দেখেন 
যদি কখনো পরিবেশ এরকম হয় আপনারা হয়তো অনেক ভালো জানেন এখন বিভিন্ন দেশ সমর্থন শুরু হয়েছে এই সম্পর্কেও কিন্তু হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে কারা কার সমর্থন করবে গোজোয় হিন যখন হবে হিন্দুস্তানের যুদ্ধ যখন হবে তখন খ্রিস্টানদের মধ্যে দুইটা ভাগ হবে এক ভাগ মুসলমানদের পক্ষে থাকবে আরেক ভাগ এই অর্থাৎ হিন্দুদের পক্ষে তখন বিধর্মীদের পক্ষে থাকবে এর মধ্যে ওখানে বলা আছে আরব আমিরাত সহ আরবরা হিন্দুদের এবং বিধর্মীদের পক্ষে অবলম্বন করবে ইসরায়েলের সাথে হয়া আরবরা এই হিন্দুদের এবং বিধর্মীদের পক্ষ অবলম্বন করবে দামেশ থেকে এবং তুরস্ক থেকে ইয়ামান থেকে দামেশ তুরস্ক এবং এমান থেকে যে দলটা আসবে এদের সাথে ওই সময়কার চীন অংশগ্রহণ করবে এদের সাথে থাকবে এবং আমেরিকাতে দুই ভাগ থাকবে আমেরিকার এক ভাগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগ যেটা এটা বিধর্মীদের পক্ষে থাকবে রাশিয়া মুসলমানদের পক্ষে থাকবে এটাই স্পষ্ট বলা আছে সবগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এটা গোজোয়ে হিন্দ বলা হয় এখন এই গোজোয়ে হিন্দ যদি এখন যেটা আপনারা জানেন কাশ্মীরের বর্তমান যে পরিস্থিতিটা এই পরিস্থিতিটা হচ্ছে ফিলিপ সিনের যে পরিস্থিতি যেটা প্রথম ছিল ইসরায়েলদের সেম পরিস্থিতি এটা ফিলিপ সিনিতেও ইসরায়েলরা প্রথমে বসতি স্থাপন করছে তারা ফিলিপ সিনিদের জায়গাগুলো দখল করে ঘর বাড়িগুলো দখল করে সেখান থেকে ফিলিপ সিনিদেরকে তারাইয়া দিছে ঠিক এমন পরিবেশ যদি এখানে তৈরি হয় এবং আসামের কথা আপনারা জানেন যে এখানে এবং চল্লিশ লক্ষ যারা বাংলাদেশ থেকে ওখানে গেছিল আসামের এগুলো তালিকা করা হয়েছে এবং এই আসামের চল্লিশ লক্ষ তালিকা একসময় হয়তো ওই দেশ থেকে পাঠাও দিতে পারে এরকম যদি পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে ওই যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি মুসলমান কেউ হয় যদি এরকম পরিবেশটা তৈরি হয়ে যায় তাহলে মুসলমানদের জন্য সমর্থন মুসলিমকে করতে হবে এখানে একটা কথা বিভ্রান্তি সরানোর আছে এটা হলো অনেকে মনে করে যে পাকিস্তানি মিলিটারিরা হবে এটার এই মুসলমানদের পক্ষের লোক এটা স্পষ্টভাবে নিষেধ লেখা আছে পাকিস্তানি মিলিটারিরা এটা মুসলমানদের পক্ষের না খুব খেয়াল রাখেন কথাটা অনেকে এখানে পাকিস্তান ইন্ডিয়ার যুদ্ধ দাঁড় করাবে এই জন্য আমি আপনাদেরকে কথাটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি হয়তো বলা যাবে কিনা নিষেধাজ্ঞা চলে আসবে বলাও না যেতে পারে এই জন্য বলে দিলাম হঠাৎ করে আজকে পাকিস্তানি মিলিটারি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ না এটা খুব খেয়াল রাখবেন এটা মুসলমানদের সাথে বিধর্মীদের যুদ্ধ এটা এবং রাম যারা আছে এখন রাম মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে ওই বাবরি মসজিদের জায়গায় দিল্লির যেটা মসজিদ ছিল এই মসজিদ ভাঙার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং তাজমহলকে রাম মহল নামে রূপান্তরিত করার জন্য বিল আসতেছে তো এখন এগুলো খেয়াল করতে হইব এটা আসলে পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়ার যুদ্ধ না এটা মুসলমানদের সাথে বিধর্মীদের যুদ্ধ যদি হয় তাহলে এখানে আমরা যতটুকু পারি সমর্থন কমপক্ষে আপনার কোন দিকে এটা খুব খেয়ালের বিষয় আর এটা এই জন্য আশঙ্কাজনক খুব খেয়াল করবেন আশঙ্কাজনক এই জন্য আমি আর একটু একটা তথ্য আপনাদেরকে দিই এটা হলো এটাও মোস্তাদা আমু নাইমের মধ্যে বর্ণিত এবং এই হাদিসটা আবু দাউদ শরীফের মধ্যেও আছে যে আল্লাহর হাবিব বলছেন এবং সুনানে দারিক উত্তি ইমাম দারিক উত্তনি পুরো হাদিসটাকে বর্ণনা করছেন এটা হলো যে একটা মাহাদি আলী সালাম আসবে পৃথিবীতে এটা সবাই জানে সবচাইতে বেশি অপেক্ষমান হলো শিয়ারা সর্বপ্রথম আরা ওরা আগে রয়েছে যে ইমাম মাহাদি কখন আসবে এটার জন্য অপেক্ষা করতেছে ইসরায়েল অপেক্ষা করতেছে ইমাম মাহাদির জন্য থার্ড টেম্পল তৈরি করা আবার সারা পৃথিবীর সব মানুষ দামেশকে সিরিয়াতে বিভিন্ন জায়গাতে দল নিয়ে বৈশা আছে ইমাম মাহাদিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ইমাম মাহাদি আসবে সুনানে দারে কুতনির হাদিস সুনানে দারে কুতনি এবং আহম্মদ শের হিন্দ যারা ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন আহম্মদ শের হিন্দ হইল যে মুজাদ্দেদ আলফে সানি যাকে বলা হয় তার খুতুবাহাতের মধ্যে মুজাদ্দেদ আলফে সানিন মাকতুবাত খুতুবাত মাকতুবাত আলফে সানি মাকতুবাত আলফে সানিতে বর্ণিত আছে এই কথাগুলা তিনি হইলেন আসলে এই আকবরকে আকবরের রাজত্ব বা আকবরের দিনে এলাহিকে এই নষ্ট করা ধ্বংস করা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ পাক যে মুজাদ্দেদ পাঠাইছিলেন তার নাম হইল আহম্মদ শের হিন্দ যাকে মুজাদ্দেদ আলফে সানি বলা হয় তার মক্তুবাতের ভিতরে লেখা আছে এবং দারে কুতনি বিস্তারিতভাবে এই হাদিসটা বর্ণনা করছে সোনানে দারে কুতনিতে ইমাম মাহাদি আসার জন্য সবচাইতে বড় কয়েকটা আলামত আছে এর মধ্যে আসমানে বড় একটা আলামত ঘটবে এটা হলো একই মাসে 
একই সময়ে রমজান মাসে একই রমজানে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ ঘটবে রমজানের শুরুতে হবে চন্দ্র সূর্যগ্রহণ রমজানের পনেরো তারিখে হবে চন্দ্রগ্রহণ এখন এটা যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বিশ্লেষণ যদি হয় তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ কখন হয় এটার একটা তালিকা নাসা আমরা যারা জানি বিজ্ঞানী নাসা যারা মহাকাশ গবেষক এরা কিন্তু একশত বৎসরের কবে রমজান হবে কবে ঈদ হবে কবে সূর্য গ্রহণ কবে চন্দ্র গ্রহণ কত তারিখে কত ঘন্টায় কত মিনিটে এগুলো সব এক হাজার একশো বছরের গুলা ওরা তালিকা পেশ করে দেয় আগে এই সব তালিকা যদি মিলানো হয় তাহলে দেখা যায় যে আগামী দুই হাজার ছাব্বিশ সালের দুই হাজার ছাব্বিশ সালের যে রমজানটা হয় এই রমজানটা হবে আঠারোই ফেব্রুয়ারিতে আঠারোই ফেব্রুয়ারি হলো আগামী ছাব্বিশ সালের রমজান এবং নাসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সূর্য গ্রহণ হল সতেরোই ফেব্রুয়ারি এবং তেসরা মার্চ হইল পনেরো তারিখ রমজান মাসের নাসাদের তালিকা হইল ওই পনেরো তারিখ অর্থাৎ তেসরা মাস হইল চন্দ্রগ্রহণ তার মানে বোঝা যায় যে ছাব্বিশ তারিখে হইল রমজানের প্রথমে সূর্যগ্রহণ এবং পনেরো তারিখে চন্দ্রগ্রহণ যদি এরকমই হয় বাস্তবতাটা তাহলে ছাব্বিশ সালে যদি যেই বৎসর রমজান মাসে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ একই রমজানে হবে শুরুতে সূর্যগ্রহণ মাঝামাঝি চন্দ্রগ্রহণ ওই বৎসর ইমাম মাহাদি আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং তিনি মাহাদি হিসাবে পরিচয় দিবেন ওই হজে তাহলে আগামী ছাব্বিশ সাল যদি হয় এটা যে ইমাম মাহাদি ছাব্বিশ সালে আত্মপ্রকাশ করতেছেন অনেকেই বিভ্রান্ত ছিলেন যে কথাগুলো আমি বড় করে হয়তো একসময় বলবো আজকে একটু তথ্য দিচ্ছি শুধু আর একটা বিবরণ আছে এটা হলো আরবদের ক্যালেন্ডারে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে আরবদের ক্যালেন্ডারে হলো যে তুর্কি শাসন বন্ধ হওয়ার একশত চার বৎসর পরে ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে আর তুর্কি শাসন শেষ হয়েছে হলো উনিশশো সালে আর উনিশশো সালে তুর্কি শাসন শেষ হলে তাহলে এই দুই সালে যায় সেরা একশো চার বছর পোড়া হয় তাহলে আরবের ক্যালেন্ডার অনুসারে যে একশো চার বছর পোড়া হয় যদি আঠাশ সালে তাহলে আঠাশ সালে ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে যদি ছাব্বিশ সালে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ হয়ে যায় রমজান মাসে তাহলে এই বছর ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশ অন্যথায় আঠাশ সালে ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশ যদি এমনটাই হয় তালিকা কবে হবে আল্লাহ পাক জানেন এটা হচ্ছে একটা ধারণা একটা তথ্য একটা গবেষণা যদি আল্লাহ জানেন কবে হবে নিশ্চয়তা নাই যদি এরকমটা হয় তাহলে এই যে বর্তমানের যে অবস্থাটা এই অবস্থাটা গোজয় হিন্দের সূত্রপাত এবং এই গোজয় হিন্দ থেকে বলা আছে যে এই দলটা যায় সেরা ইমাম মাহাদির সাথে ঈসা আলাই সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে যদি এরমটা এমনটা হয় তাহলে ছাব্বিশ আর আটাইশের সাথে যে সম্পর্কটা তাহলে এখনকার যে পরিবেশ তৈরি এটা প্রথম সূত্রপাত যেটা গোজয় হিন্দের এখানে দেশের কোনো লড়াই থাকবে না খুব খেয়াল করবেন এই লড়াইটা প্রাথমিক সাময়িকভাবে শুরু হবে এরপরে দেশের লড়াই থাকবে না এটা মুসলমান এবং বিধর্মীদের লড়াইয়ে পরিণত হবে এই তথ্যগুলো এই জন্য আপনাদেরকে দিলাম অনেক দিন পর্যন্ত এগুলো বলি নাই অনেকের বলা অনেকবার বলছে আমাকে যেগুলো বলা উচিত বা প্রকাশ করা দরকার এটি বলতেছি না এগুলো রাখ ছিল যে আরও একটা সামনে যায় সেটা আর একটু ডিটেলস বলবো এটার একটা লেখাও আমি লিখতেছি এটার উপরে হয়তো সামনে যায় বলবো হয়তো সরকার বলতে দিবে না একসময় এটাও হইতে পারে এই জন্য কিছু তথ্য আপনাদেরকে এখানে দেয়া রাখলাম যে এই গোজয়হীন বা এই সামা এই বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে আমরা না নেওয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহ পাক যদি এটা ওইটা হয়ে যায় যে গোজয় হিন্দের কথা আল্লাহর হাবিব বলছেন যেই গোজয় হিন্দের কথা সাহাবা ইকরামরা বলছেন ওটা যদি এটা হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আমরা হয়তো কিছুই করতে পারব না খুব খেয়াল করেন যখন মানুষের মৃত্যু আসে মানুষ মাইরা ফেলাবে বয় যে এটা মাইরা ফেলাবে তাহলে এই কথাটা বলা যাবে না আপনার যতদিন হায়াত আছে অতদিন আপনি থাকবেন ওই এখন না মরলেও কয়েকদিন পরে হইলেও আপনি মারাই যাবেন কোনো লাভ নেই দেখলেন তো আমাদের দেশেও যারা মরার বয়ে বিভিন্ন কিছু করছে কিন্তু বাসে নাই শেষ পর্যন্ত কিন্তু মরেই গেছে এরকম হয় নাই কিন্তু মরার বয়ে মেলা কিছু করছে এরপরে সে বাইসা রয়েছে এরকম কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসেও নাই আপনারা বুঝবেন এগুলা তো এরকম মরার বয়ে থাকলে এটা কিছু না আপনি এমনেও মারা যাব অমনেও মারা যাবে মারা যাব তবে আমার সমর্থনটা যেন কমপক্ষে দিনের পথে থাকে সহি পথে থাকে এটার জন্য আমি এই এলানটা করলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই জিনিসগুলো বোঝার তৌফিক দান করেন